我觉得我的邻居很可怕，因为我每次下班回来的时候，他总会开门盯着我。早上就在我刚反锁好房门时，一阵吱呀的开门声在我身后响起。按常理说，刚好碰到对面的邻居没有什么，而这声音却让我后背发毛。我僵硬的转过身去，透过对面房门的缝隙，看到了一张满是沟壑的脸，空洞的眼神仿佛要将我吞噬，干枯的皮肤像是树木一般紧紧的贴合在面孔上。出门上班啊！一道苍老的声音从门缝处传来，我将笑着对他点了点头，便赶紧跑下了楼。因为这已经不是第一次了，我是三个月前搬进这栋老式居民楼的，之前跟那个老人家并不认识。可自从我搬进来的第二天起，无论什么时间，他总会开门跟我打声招呼，就算到了深夜也是如此。他就像是伫立在门后，时刻监视着我一样。最可怕的是上周，我刚回家时，突然听到楼道里传来一声巨响，我吓了一跳，捏紧了手中的手机。犹豫地探着头朝着楼上望去，只见那个老人家正站在楼梯口，死死盯着我。他的手中捏紧着一把钳子，地上到处都是碎玻璃，隐约还有一丝血迹从他手中的钳子下渗出。我吓了一跳，浑身汗晶晶的。楼道的窗户大开着，风吹得呼呼作响。我眼不眨地盯着他手里的钳子，颤抖着声音问他：“老大爷，你你在做什么？”楼道窗户坏了，我想修一下。阴沉的声音响起，老大爷眼睛微眯，皱着眉头的模样，伴随着一阵冷风吹来，我忍不住打了个站立，慌忙跑回了家。由于前一天晚上并没休息好，我蔫蔫的躺在床上。就在我准备拿起手机点个外卖时，门铃却突然响了起来。我感觉有些奇怪，明明我还没点外卖，可等我趴在猫眼上看的时候，我被眼前的一幕吓得连连后退。是那个老大爷，他的手上好像还拿着什么东西，白花花的。我紧张地询问老人有什么事，老人就仿佛听不见一样，一直按着门铃。我翻找出拖把，攥在手中，藏到身后，缓缓地打开了房门。只见一盘饺子推到了我的眼前，并告知我这是他自己做的饺子，知道我喜欢吃，便给我准备了一些。我咽了口口水，但还没来得及拒绝，他直接转身走回了自己的屋子。我一脸莫名其妙地把饺子放在了桌上，却突然反应了过来哪里不对劲。我从没有跟他聊过天，他是怎么知道我喜欢吃饺子的？我突然想起，我每次出门倒垃圾，他从门缝里偷看我的样子。我突然意识到，他一定在监视着我。我如鲠在鼻，理智告诉我，还是少跟他接触一些会比较好。之后的几天，我每次开门关门，包括走路时，都刻意的收敛了声音。从那之后，我便再没有在楼道里遇到过他开门。我松了一口气。直到后面有一天晚上回家，刚好撞见老大爷家的房门大开着，他也在门口大口的喘着气。大爷，您没事吧？我犹豫着开口，原本有些害怕他的情绪在这一刻也抛之脑后。我看着他面色苍白，状态十分不对劲，赶忙拨打了电话，把老人送进了医院。后来我从居委会的口中得知，老人的儿子因为在国外工作已经很久没回来了，幸亏我把他及时送医，并没有大碍。而之前老人奇怪的举动，是因为阿尔茨海默症，他自己却不知道。而我正与他孙女的年龄相仿，由于前一天晚上对于吓到我表示歉意，这才特地包了他孙女最爱吃的饺子递给我。听完后，我隐约觉得心里有些难受。忽然觉得他没那么奇怪了，他只是害怕孤单。即使发生恶性杀人案，凶手在逃中，请市民关好门窗，不要外出。泡澡时，手机突然弹出了一条消息。当我还没有消化完这条消息时，门外传来了敲门声。你好，物业检查门窗。我泡在浴缸的身体一僵。我们小区根本没有物业呀。我并没有回复，急忙穿好衣服，谨慎起见。我趴在了猫眼处。门外是一个戴着口罩的保安，正埋头在本子上写着什么。我心中的恐惧逐渐升温，回想起半年前业主们和物业的争执，现在突然上门来检查，这太奇怪了。正在我犹豫时，猫眼外突然一片漆黑，是楼道里的灯熄了吗？但通常情况下，安全出口的绿色指示灯应该还会亮着。这时，一阵微弱却清晰的呼吸声透过门缝传来，刺入我的耳中，让我全身的毛发都竖立了起来。恐怖的认知在我脑海中闪现，这不是楼道的灯坏了。而是有人，有人把脸紧贴在我的猫眼上，我捂着嘴，强忍着惊叫，任由恐惧在心头蔓延。此刻，我不敢有任何大动作，更不能发出任何声响。随后，那人又用耳朵趴在门上听了一会儿，见我屋内实在没动静，便转身去敲了对面的房门。你好，物业检查门窗。他的声音回荡在空落落的楼梯间。我是 501， 对面是 502， 住着一个单身宅男。三十来岁，可能是个 IT 工作者或游戏主播。他总是默默无闻，看起来有些社恐，可能跟我一样是个爱人。保安又敲了几下门，没一会儿，一个穿着睡衣、头发凌乱的男人就开了门。两人在门口说了什么，随后物业就被对面小哥领进了门。砰的一声，房门关上，楼道又恢复了宁静。这似乎并没有什么异常。难道这个保安真的是物业派来的？
我翻看着业主群，寻找可能错过的消息，但群里静悄悄的，也没有任何通知，这不禁还是让我感到一阵不安。这时，手机提示有人添加我的好友，是502。消息备注是：你好，我是住在你对面502的，请问晚上有物业去你家检查门窗吗？什么情况？物业刚进他家，他却在问我。我迟疑着，并没有通过好友请求，转而发消息给楼下的四零一的女大学生。因为之前拿错快递有点小误会，所以我们才加了好友。妹妹，我想问下，今晚有物业上门检查门窗吗？我握着手机，有些紧张地等待着对方的回复。下一秒，手机震动了两下，是四零一发来的消息。有的，刚检查完不久。我暗暗松了一口气，看来是被今天的新闻影响，有一点被害妄想症。我苦笑着揉了揉头，眼睛再次扫到手机里的消息。这一眼。我总觉得哪里不对劲，但又说不上来。我下意识地抬头看了看墙面上的钟，十点三十。物业进去五零二将近二十分钟了，检查门窗需要这么久吗？我忍不住又给四零一发了条消息：物业检查门窗大概需要花多长时间呢？大约半小时。简短的五个字，看得我心里直发慌。我终于发现哪里不对劲了，颤抖着手翻找着之前的聊天记录。四零一的妹妹是个表情包控，可这次的两条信息简短干练。不仅没有表情包，甚至连标点符号都没有。与此同时，楼道里突然传来开门声，我赶紧趴到门口一看，物业的人出来了。他把门关上，在本子上记录了几笔，然后转身离开。紧接着传来电梯开门又关门的声音，我赶紧看了看时间，十点三十五。物业从进去到出来，总共二十九分钟，和四零一说的差不多。难不成真是我想多了？楼道的灯再次熄灭，周围陷入一片黑暗。我静静地站了一会儿，确认无异状后，终是松了一口气。夜晚的小区很安静，只有偶尔的猫叫声。但想到晚上弹出的新闻，我瞌睡全无。我端着牛奶坐在阳台，我记得单元门口是道铁门，出入需刷卡，而且铁门开关的声音很大。可我坐在阳台许久都没听到关门的声音，难道物业的人还没走？据我所知，六楼是没住人的，且就算他从六楼敲一圈门再下到一楼，也花不了多长时间。一个可怕的念头突然出现在我脑海里：那名自称是物业的男子还在我们这栋楼里。这时，四零一的妹妹又发来消息：“抱歉啊，小姐姐，刚刚我在涂指甲油，没法拿手机，是我男朋友回的消息。这次有标点符号，有表情包，还没等我回复，他又继续发：小姐姐，你看到今天的新闻了吗？好吓人！还好我们小区有物业的人上门检查门窗。对了，你还不知道吧？我们小区换了新物业，一楼的王叔就是物业队长。原来是一楼的王叔，那他不出单元楼就很正常了。我到底在想什么？我回复：谢谢你啊，太晚了，快睡觉吧。”群里最后一条消息是王叔早上发的，他早上八点的时候在群里发了今日天气预报，他温馨提示晚上会有雷雨，让我们记得收楼顶的衣服。鬼使神差，我点开王叔头像，申请加他好友，没想到他居然秒通过。你好，王叔，我是楼上的邻居，我想问下今天晚上物业组织上门检查了吗？王叔也很快回复，对的，物业临时组织上门检查，你现在在家吧？那你有去过四零一吗？我帮他拿了快递，可现在又联系不上他，那他没在家吧？我刚刚敲门也没开，你现在是不是在家？我这会儿就上来。收到这条消息，我的手机差点掉到地上。王叔怎么说四零一不在家？可四零一明明说王叔已经去过他家了，一个说去过，一个说没去过，这到底是怎么回事？见我没有回，他又继续发：你是住在五零一吧？你在不在家？怀疑有杀人犯混入了我们这栋楼，他似乎已经盯上我了。你是住在五零一吧？你在不在家？见我没回，王叔急急忙忙弹了我两个视频，我没有接受。印象里王叔是个有些慢性子的人，可从他刚才的字里行间里，无不透露着一股急切和压迫感。为了保险起见，我直接回复：对不起，王叔，我今天不在家。消息发出去后，王叔那边再也没了回应。总感觉王叔有些不对劲，但我也说不上来。我目前能做的就是提醒邻居们小心那个杀人犯。我在群里发了一个红包。这栋楼里，一楼只住了王叔一家，二楼没住人。三零一是位养狗的小姐姐，担心扰民，每晚出去遛狗。四零一是刚念大二的妹妹和她男朋友。四零二是个热心肠的男子，叫小赵。五楼就是我和对面那个比较宅的男子。六楼未住人。眼看红包已经发出去五分钟了，一个领红包的人都没有，我有些焦急。看了眼时间，马上十一点半了。想了想，我还是把业主群里的几个邻居都加了一遍好友，可都没有回应。三零一的小姐姐，这个点应该要遛狗回来了吧？我焦虑地站在窗户边往外望，天空突然划过一道闪电，紧接着响起轰隆隆的雷声，随后豆大的雨滴开始砸落下来。或许三零一看到了天气预报，所以今晚没有下去遛狗，他很有可能已经睡觉了。我松了口气，下一秒我的微信响了，又是五零二发来的好友邀请。你好，我就是想问问，你觉得今晚是不是有点不对劲？他的话让我瞌睡彻底没了，汗毛直立。
五零二，他也发现了异常，我赶紧通过了他的好友请求，然后问他为什么这么说。你今晚有听到三楼的狗叫吗？对哦，我才想起来，三零一的小狗生性活泼，所以经常半夜听到狗的叫声，这么大的雷声，它肯定会狂叫。我仔细回想了一下，今晚确实没听到它的声音，会不会是睡着了？刚才那么大雷和闪电，狗的耳朵很灵敏的，那雷声早该把它吵醒了。所以你是什么意思？他那边显示消息正在输入，许久发过来一句，可能就是你想的那个意思。听他这么说，我汗毛直立。我想的那个意思，三楼的狗狗他，难道我们这栋楼真的进杀人犯了？又是一道闪电划过，接着是一阵巨大的雷声。雷声过后，紧闭着的窗户中隐约传来两声狗叫，看来又是虚惊一场。我擦了把额头的冷汗，你听，三楼的狗叫了，可能是最开始的雷，没把他吵醒。这会儿他醒了，听到了，但你还是小心一点。我总觉得今晚不对劲。你检查好门窗关好没？我再观察下，有事跟你联系。好，我回复他。我瞅了眼门口，门是关好了，但还可以更结实一些。我悄悄把桌子挪到门口时，门外突然传来一阵细微的呻吟声，有人在我门口。救，救命！我赶忙透过猫眼看去，可门外一片漆黑，什么都看不见。我吓得赶紧给502发消息。我家门口有个人，可我看不见。你家那个位置能帮我看看吗？我吓坏了，打字的手都在颤抖。过了许久，他回我了，确实有一个人趴在你门下，他手上还拿着刀。我从我家猫眼看对面 502， 除了一团漆黑和一点绿光外，什么都看不见。楼道里这么黑，他怎么会看得如此清晰？是王叔吗？没看清楚，我马上报警。你躲进卧室，不要出来，把房间门反锁好。我按502的提示，刚往后迈了一步，门口突然响起猛烈的砸门声。每一次大力的敲打，都像是砸在我心上，我的心咚咚直跳。他到底是谁？我怀疑有杀人犯混入了我们这栋楼，而他此刻正在疯狂砸我家的门。楼道的声控灯伴随着砸门声也亮了起来，可我不敢往外看。就在这时，四零二的小伙通过了我的好友申请。怎么了？发生什么事了？我激动的手都在颤抖。终于有人回复我了，便赶忙将今晚的情况大致跟他说了一下，让他别出门，小心一点。四零二的小赵年纪不大，二十五六的样子，平时会晨跑和健身，是个身强力壮的年轻小伙。这下即使是敌人在暗我们在明，胜算也大了些。我还告诉他，在我门口的人可能是王叔，我让他千万别出门，只要不出门，等警察来，我们就没事了。可四零二却慢悠悠回复我一条：“什么王叔？他刚刚不是还来我家检查门窗吗？我上来看看。”五零二说：“门口那人手上是有刀的呀。”我怕四零二上来受到伤害，连忙阻止：“哥。”别上来，他有刀，你去看看新闻。今晚麻吉市发生凶杀案了，凶手到现在还没抓到，很有可能就是门口那人啊。那有点刺激，这不是行走的一等功吗？你放心，妹子，我练过的。他有刀，我也有啊，我还正当防卫呢。你别怕，你刚刚不是说五零二也在家吗？你让他帮我吸引一下注意，我绝对能制服他。平时只觉得四零二的小赵是个精神小伙，没想到脑子确实挺神经。这种时候，他居然想着上来单挑。这个世界上怎么会有这种脑回路不太正常的人？你别上来添乱了，哥。他现在的目标是我呢，你就在家待着，你别等会儿把自己给搭进去了。可那边再也没了回应，这小子不会已经收拾东西上来了吧？我赶紧将这件事告诉五零二，五零二同我一样，气得连发三个问号。门口的砸门声还在继续，知道有人要上来后，我好像也没那么害怕了，便大着胆子往猫眼方向看去。可没想到，竟然不是王叔。门外的人头发凌乱。浑身上下都是血，她是楼下四零一妹妹的男朋友小兵，她的手上确实拿着一把刀，通红的眼睛一直瞪着我家门的方向。楼道里的灯随着她的动作忽明忽暗，画面看起来很是诡异。在我印象中，小兵是个斯文的男生，怎么会变成这副模样？他身上的那些血是楼下妹妹的吗？难道他就是那个杀人狂？那之前说要上来找我的王叔又去了哪里？就在我胡思乱想时，电梯叮的一声停在了五楼。四零二的大哥不会神经到直接坐电梯上来的吧？门口的砸门声猛地停了下来，我再次透过猫眼看去，只见小兵慢慢靠近了电梯，电梯门缓缓打开，里面却一个人也没有。就在这时，小兵背后突然窜出一个人影，猛地一脚踢向浑身是血的小兵，两个人迅速扭打在一起。原本说好帮忙的五零二迟迟没有开门，我担心四零二会有危险，慌乱地拨打了报警电话，问帽子叔叔为什么还没有来。不好意思，女士，之前我们并没有接到马吉小区的报警电话，五零二并没有报警，他为什么要说谎？等等，我猛然想起小斌敲我们的眼神，他的眼神不是暴怒，不是杀红了眼，似乎是害怕。他在害怕什么？我看到他们扭打后被扔在了一边的东西，是那把刀。
我看得并不清晰。可五零二究竟是怎么在一片漆黑中看到小兵手里拿着这把小刀的？就在这时，楼梯间闪过一个人影，定睛一看，竟然是五零二。他不是在家里吗？瞬间，整件事变得清晰起来。王叔半夜收到消息说麻吉市发生恶性杀人案，凶手没抓到，所以接到通知要连夜检查小区内业主的门窗。他是从楼下往楼上开始检查的。最开始他确实检查过三零一、四零一、四零二，然后来到了我家，因为我在洗澡，加上心理恐惧，就没有给他开门。于是他去了五零二，进入五零二后，王叔意外地发现对方就是杀人狂，所以被残忍杀害。而后走出来的那个人，其实是换上安保衣服的五零二，他直接去了四零一。小兵也是在慌乱之中逃到了我门口。我猛地冲出房门，大喊道：“我们都被骗了，五零二才是凶手！”声音一出，在他们都愣在原地的片刻，我趁机将手中的辣椒水直接喷向了五零二。就在五零二看不清的时候，四零二和小兵也缓过神来，跑上前将五零二制服。没过多久，帽子叔叔就赶了过来，看到帽子叔叔，想到这一晚的惊心动魄，我终于松了一口气。我根本不敢想，那晚的猫叫身后到底藏着什么？我住在公司附近的一间老式公寓里，房子的设施比较陈旧，而且面积也不大。那天我和往常一样加完班回到家，正在我掏出钥匙准备开门的时候，突然传来一声奇怪的响动，把我吓了一跳。谁？我下意识地问了一句，然而回答我的却是一片寂静，因为我住在公寓的顶层。再多上半层楼就是这座公寓的天台了，上面堆着很多杂物，按理说应该不会有人在那里，可这声音显然是从上面传过来的，映着昏暗的灯光。我朝天台走了过去，当我靠近时，突然看到两颗幽蓝色的珠子在黑暗中晃动，我吓得差点喊出来。可下一秒，一个毛茸茸的小家伙伴随着喵呜的叫声走了出来，原来是一只小猫咪。看到是它，我整个人放松起来。我打小就很喜欢猫，对于小猫更是没有抵抗力，索性我就从包里掏出了零食喂给了它。在接下来的日子里，只要我听见天台有猫叫声，我都会带一些水和食物去找它，这仿佛成为了我俩之间的一种默契。可直到一天晚上，我加班刚回到家，大概是晚上十点多吧，又听到了隔壁天台上传来了一阵猫叫声，我便和往常一样，拿起食物和水准备去天台找它玩。然而就在我一边端着水。一边往楼上走的时候，我突然觉得好像不太对劲，猛地停下了脚步，站在台阶上仔细听着。听着猫叫声，我心头一紧。凭我多年的养猫经验判断，这绝对不是普通的猫叫声，这猫叫声的频率一模一样，没有丝毫的起伏，就好像是有人在可以模仿着猫叫的声音，想要吸引我过去。我的冷汗直流。尽力克制住自己微微发抖的身体，小心翼翼地往后退去。就在我关上门的那一刻，我腿软地蹲在了地上。天台上的猫叫声一直没有停止，它连着叫了几声后，还会停顿片刻，就好像在判断楼道这边的动静。第二天一早，我就收拾好行李搬走了。但我永远记得自己从楼梯退回来时听到的那几声猫叫，感觉已经模仿的有些懈怠或是不耐烦了。而这个学猫叫的人很可能已经观察我一段时间了，知道我去天台喂猫，知道我是独居，甚至知道我晚上回家的时间。如果你拨通了自己的电话，听到的是陌生的声音，喂，请千万不要回应，否则他会将你取而代之。这是一份手机的使用指南，请牢记以下内容，或许它能救你一命。一，如果你的通讯录里出现了陌生人的名单，请立即删除，这很可能是他留下来的狩猎暗号。二，千万不要安装任何不知名的应用，否则我们无法保证你的安全。三，如果你和别人通话时，声音突然变小，伴随着杂音和电流声，那是他在监听你。四，不要点任何奇怪的链接，相信我，你绝对不想看到里面的内容。五，如果有陌生的号码打进来，请不要接听，因为他很善于伪装。六，如果你的手机总是黑屏，随后又恢复正常。这很可能是他在观察你，在他眼里，你一览无余。七，如果你拨通了自己的电话，听到的是陌生的声音，请千万不要回应。八，最后一点需要提醒你，不要把手机借给陌生人，不然你的下场绝对会很惨很惨。
这是一段我在加州留学时候的经历。那天我和男友一拍即合，准备去山上露营。我们到地方的时候已经是傍晚了。升起篝火后，我们就坐在帐篷外边，一边喝着酒，一边吃着披萨。然而就在这时，我突然注意到男友身后的荒草丛中好像有什么东西，因为附近的草比较高，映着月光看去，就像是一张笑着的脸隐在那边。因为我本身有点近视，又想到附近这么荒凉，也不太可能会有人。怕破坏了气氛，索性就没跟男友说，继续喝着酒和男友有一搭没一搭的聊着天，但眼睛还是会时不时瞥向那个位置。十几分钟过去了，那个东西一动没动，我心想着可能是挂了个气球或者什么的，所以干脆就没太放在心上了。不久，我们就一起钻进帐篷休息，聊了会儿天后就决定要睡觉了。我也习惯性的和男友说了晚安，男友还半坐着身子在那整理帐篷的边角，没来得及回话。然而就在此时，一个男人低沉的声音也回了一句 Good。Nice. 我确定我没有听错，那个声音就在我旁边，是从帐篷外传进来的。我吓得一个机灵，眼睛看向了男友，男友也愣在原地，脸色苍白的看着我，随后就用口语示意我。那意思是你听见了吗？我也惊恐的马上点头，连大气都不敢出，心砰砰直跳。我突然反应了过来，刚才在外面绝对不是近视眼看花了，而是在黑暗中一直有个人在盯着我们。我一把就拉住了要出去的男友，眼神示意说别出去。直觉告诉我，外面那个人肯定不正常。我怕男友受到伤害，我俩谁也没说话，就那么静静地坐在帐篷里边，支着耳朵听外边的动静。外边除了呼呼的风声，就再也没有其他动静了。坐了十几分钟之后，男友终于熬不住了，大叫了一声：“说谁呀？”然后猛地起身出去了。我也紧随其后，发现外边空空荡荡，就不知道那个人是走了还是继续又躲在了草丛里边。男友拉着我说：“这个地方不能待了。”随后，我俩带上手机和重要的东西，连帐篷啥的都不敢收了，直接就上了车。男友开车的时候还紧张地跟我确定，是不是真的听到了那个声音。我忍不住透过后视镜望了过去，黑暗中那个人就站在车后不远的地方盯着我们。你谁呀、啊、你？怎么进来的？那天晚上，我一个人坐在卧室里打着游戏，突然听到有人用钥匙开门的声音。起初我并没有感觉到害怕。因为我是和闺蜜一起住的，她通常回来的也比较晚。听到鞋柜打开的声音和换拖鞋的细碎声，这让我更加坚定了门外的人肯定是闺蜜。就在我一把游戏结束之后，我隐隐觉得有点奇怪。按往常来说，她回家之后都会来我这屋子聊会天，但是今天家里出奇的安静。我正想开口问一嘴的时候，突然手机来了一个电话。然而这个电话比较奇怪，因为显示的号码正是家里客厅的座机，也就是说。现在有一个人正在用客厅的座机给我打电话，这是什么情况？想着有可能是闺蜜的恶作剧，我下意识的就按下了接通键。但就在电话接通后，话筒里和客厅同时传来了一个陌生男人的声音：“老爷，老爷，我的脑袋轰的一下炸开了，他是谁？为什么会进到我家里？我虽然感到非常的惊悚，但是又不知道从哪里滋生出一种勇气和愤怒感，壮着胆子对手机吼道：‘你谁呀、啊、你？怎么进来的？’”可能是他被我的话镇住了，接着门外传来一阵仓皇的脚步声，随后就是开门的声音。外面很快陷入了一片寂静，我浑身止不住的颤抖，犹豫了许久。我深吸一口气，缓缓的打开了卧室的门。我在客厅里巡视了一圈，确实没有任何人的身影。我终是松了一口气，快步走到大门口，准备将门反锁。然而靠近了，我才发现一只骨节分明、粗糙的大手正握在我家的门框上。我死死的捂住了嘴巴。生怕自己吓得喊出声来，这人竟然没有走。他一直守在门口，等待着我走出去。我咬紧嘴唇，下一秒用力地踹了一脚房门。只听门外那人一声惨叫，我用尽全力将门反锁住。等回过神来时，才发现自己早已经泪流满面。门外的男人似乎并不甘心，用力地拍打着房门，他嘴里还不干不净地骂着，可我却不敢再发出任何声音。我翻找着手机，准备报警。随后便死死地抵在了门上，甚至我更没有勇气去看猫眼。砸门声在寂静的夜里显得格外刺耳。我捏紧手机，祈祷着帽子叔叔能快点来。谁呀、啊？大晚上砸什么门？你想干嘛？隔壁邻居大哥洪亮的嗓音透过门缝传来，那人似乎也吓了一跳，只听到一阵仓皇的脚步声，门口彻底没有了动静。后据调查得知，男人是的网友，隔着屏幕说一直很喜欢我，甚至愿意为了我去整容。看着他疯狂的言语。我有些害怕，便直接把他拉黑了。没想到他竟然能找到我家里来，又从门口的地垫下面发现了备用钥匙。男人也很快被帽子叔叔控制住了。我真的是有种劫后余生的感觉。如果你莫名其妙觉得哪里不对。
，请相信自己的直觉，那一定是有问题。那天本想着在家对面的商场里随便逛逛，然而就在我刚走进商场没多久，一个长相清纯的女孩就迎面朝我走来，看着她笑容满面的样子，我也不好意思的对她笑笑以示礼貌。殊不知，正是因为我这一笑，似乎让女孩找到了突破口。只见她一脸谄媚的样子凑了过来：“女士你好，我是楼上美容店的，现在我们店里正在做活动，可以为你免费做一次皮肤保养，有兴趣了解一下吗？”出于对推销行业的抵触，我几乎想都没想就拒绝了女孩。但是我的不悦并没有让女孩放弃，她干脆直接挽起我的胳膊，装作很亲密的样子，嘴里还一直喋喋不休。姐，你可以先跟我去店里看看，了解一下，不耽误时间的。虽然女孩的举动让我心生厌恶，但我还是尽量保持着微笑，耐心地告诉她我不需要。或许是感受到了我的不悦，女孩突然转过脸，楚楚可怜地对我说：“姐。”我刚毕业，好不容易才找到这份工作，你就当帮帮我吧。听他这么一说，我收回了正要迈开的脚步，看着面前这个对陌生人低声下气的小女孩，而且在这人来人往的商场里，到处都有监控。想到这里，我心里一软，便跟着他走到了电梯前。在等待电梯的过程中，我突然有了一种不安的感觉，鬼使神差的问了女孩一个问题：“你们家店？”叫什么名字？女孩几乎想都没想就脱口而出：“进电梯了，我再跟你讲。”就一瞬间，那种不安感更加强烈。我蹙了蹙眉，在我的一再要求下，她最后还是说出了店名。当着她的面，我装作若无其事的拿出手机悄悄查了一下。然而不查不知道，看着手机上查无此店的信息，我心底一片冰凉。这里根本没有女孩口中所说的那家理发店。事情发展到这里，我如梦初醒般看向女孩。此时女孩已经走进电梯里了，她用一只手按着电梯的开门键。拼命招呼我赶紧进去，看着眼前这个人畜无害的女孩，我整个人只感觉浑身汗毛倒立，头皮发麻。看我愣在原地半天没有反应，女孩忍不住再次催促道：“快跟我走啊，小姐姐！”说完，她还朝我眨了一下眼睛，看着女孩微微上扬的嘴角，仿佛周围所有的一切都变得扭曲了，就连她脸上甜美的笑容此刻也显得越来越狰狞。我努力让自己保持冷静，对她说：“我不跟你去了。”突然有点急事儿，然而还没等我把话说完，那女孩突然一改之前热情奔放的态度，用犀利的眼神直勾勾地盯着我，同时阴森森地开口道：“姐姐，你是害怕了吗？这里可是商场。”说完，女孩竟然放下了按着开门键的手，看着缓缓关上的电梯门，一时间我根本无法从深深的恐惧中解脱出来。只要一想到女孩最后那抹意味深长的笑容，我的双手就会不自觉地颤抖起来。如果不是因为我多嘴问了那个问题，如果当时我没有多个心眼用手机查信息，如果我就这么跟她进了电梯，这么多的如果加起来让我细思极恐。我们在任何时候都要以恶意去揣测陌生人，不是善良不值钱，而是人心难猜测。我居然被绑架了！手脚传来的疼痛感让我突然清醒了过来。我发现自己正身处于一个陌生的房间，又臭又脏，斑驳泛黄的墙面上有许多暗红色的血迹。我吞了吞口水，下意识的想要站起来逃跑，却发现我的手脚都被绳子死死的捆住。而这一切都是因为那一片卫生巾。哎呦喂，哈哈快看看这个小瞎子，大姨妈来了。要不要我帮帮你？其中一个男人不怀好意，<笑>满脸狞笑的去扯盲女的裙子，盲女无助极了，不停的闪躲，因为身体的缺陷，好几次差点跌倒，嘴上不停的哀求着：“别碰我，别碰我！”这一幕让我怒火中烧，冲过去打掉了男人拉着盲女的手，站在了盲女身前：“你们干什么？光天化日欺负一个小姑娘，还要不要脸？”听到我的声音，盲女摸索着握住了我的胳膊，手心中全是冷汗，看着她惊慌失措的样子，我心生怜悯。恶狠狠地盯着那两个恶心的男人，你们再不走，我就报警了！我举起了手中的手机，两人不服气地冷哼一声，随即便转头离开了。姐姐，你能带我去卫生间换个卫生巾吗？我我没带。盲女似乎意识到了自己已经安全，带着哭腔说道：“别怕，我带你去。”我扶着盲女向卫生间走去，盲女紧紧拽着我的手，生怕我会反悔一般。姐姐，你真是个好人。走进卫生间，我赶忙把包里的备用卫生巾递给了她，还愣着做什么？赶紧去换了！可是下一秒，盲女突然摘掉了眼镜，一脸诡异的瞪着眼睛看着我，眼里充满了戏谑和鄙夷。我心里咯噔一下，下意识的想转身逃跑，可刚走到门口，一条麻袋从天而降，紧接着我便失去了意识。我咽了口口水，惊慌的看向了四周，却发现周围还聚着好几个人，他们全都被绑着，表情漠然又带着些许绝望。就在这时，一个男人朝我走了过来，我拼命的冲他喊道。你知不知道囚禁是犯法的？赶紧把我放了！男人怪异的看了我一眼，抬手就是一耳光。抓回来的这些人属你，所以聒噪，一会儿就割了你的舌头。他的话音刚落，周围传来了一阵细微的惊呼，还有低气声。我被打得头晕目眩，心里怕得要死，不敢再和他硬碰硬，只能放低姿态祈求说：“放过我吧，求求你了！”闭嘴！男人再次扬起了胳膊，我认怂的闭紧了嘴巴。<笑>
。男人见我瑟瑟发抖，狠狠地啐了一口，扬长而去。走了几步，他猛地停下来，对着房间里的人发狠：“别耍花花肠子啊！”要不然有你们好看！房间里的人满脸惊恐，身体下意识的往后挪，仿佛面对的不是人，而是魔鬼。男人离开后，我紧紧抱着自己哭泣着。唉，旁边传来了一声叹息。进来了这个地方，就别再想着出去了。我抬眼望去，一个满脸灰色的中年女人压低声音说：“你们都是被拐来的吗？”大家不约而同的点了点头。我也是因为好心帮孕妇拎东西，结果被骗了。中年女人愤愤不平：“有个大爷跌倒了。”我好心扶了一把，结果被他子女碰瓷儿，非得要去医院。我刚上车就被打晕了，我吓得脸色煞白，牙齿不停地打颤。他他们，他们要把我们送去哪里？年轻一点的送去缅甸诈骗，上了年纪的打断手脚，割了舌头，做乞丐行骗。中年女人的话让我头皮一阵阵发麻，这个鬼地方太恐怖了，不行，我一定要离开，我们得逃出去。不能在这里坐以待毙！我颤抖着说完，便挣扎着站了起来，费力挪到了门边，用力地压下了门把手。可是门怎么也打不开。你想出去吗？一道戏谑的声音从身后传来，我吓得愣在了原地，余光瞟向了身侧，只见一个男人面目狰狞地看着我。<笑>咚的一声，我被他重重地摔在了墙角。既然你这么不听话、啊，那下一个就是你了。我眼神恍惚，突然感觉头皮一麻，他拽着我的头发便往外走去，我满脸泪水，不停地小声求饶。一阵砸门声传了过来，我感觉到头皮一松，随即倒在了地上。恍惚间，我看到了一群人出现在了我的面前。不许动！不许动！举起手来！善良是美好的品质，但不是坏人伤害你的帮凶。你可以善良，但要带着锋芒。